Kwa tumefanya mengi kwenye upande wa kuisaidia technically yanga kufika kiwango ambacho tunakitaka kama sponsor ambayo yote yao yako nje mkataba lakini tunafanya kwa nia njema tu ya club yetu siku iangalie jinsi gani tunaweza kuisaidia fanya vikao na mwenyekiti na kuona kwamba kamati iko na watu ambao ni very qualified katika maeneo yao lakini unfortunately watu hao wako very limited kwenye upande wa muda jinsi gani wanaweza kuihudumia hiyo jukumu ambayo liko mbele yao jukumu ni kubwa na watu hao they very qualified but unfortunately hawawezi kuwa na muda wa kusema masaa 24 wafanye transformation na mabadiliko yanayohitajika kwa haraka so Juma Mosi ya Juma lilopita ongozo wa club ya soka ya Young Africans waliweka wazi kuhusiana na eh, mtaalamu ama mshauri ambaye ameletwa kwa ajili ya kwenza kuhakikisha kwamba anaipeleka Young Africans kwenye mabadiliko kwa maana ya mfumo ambao wapo nao hivi sasa na kuelekea kwenye mfumo eh, mwingine kabisa ni mtaalamu kutokea nchini Ureno ambaye aliletwa ama ameletwa kwa ajili ya jambo hilo sasa GSM ambao ni wadhamini ama eh, watu ambao wako karibu sana na Young Africans kwa sasa hivi wanatajwa kwamba eh, huenda wakachukua timu ama wakawa ndoa wawekezaji eh, kwenye kikosi hicho cha eh, jangwani na hilo amelithibitisha engineer Harris Saidi ambako alifanyiwa mahojiano maalum na kuweka wazi kuhusiana na swala hilo ama kuhusiana na hicho ambacho kina kinazungumzwa kwamba GSM wamepanga kuwa sehemu ya Young Africans ama kuwa wawekezaji kwenye kikosi hicho cha jangwani. Tutamsikia kwa uzuri zaidi hapa engineer Harris Saidi ambaye atazungumzia kuhusiana na hilo lakini pia uh, nitakukumbusha kile ambacho alikizungumza Hasani Bumbuli mtaalamu mkuu idara ya habari pamoja na mawasiliano kutoka kwenye kikosi cha Young Africans Yanga ambayo inajipanga kuweza kubadilisha mfumo kutoka kwenye mfumo wa wanachama ambao unaitwa mfumo wa kizamani na kuweza kuhakikisha kwamba wanahamia katika mfumo mpya ambao utakuwa ni mfumo wa uwekezaji unaoitwa mfumo wa kisasa club ya soka ya Young Africans ambayo toka imeanzishwa miaka zaidi ya themanini iliyopita imekuwa ikitumia mfumo wa wanachama kwa maana ya kwanza kuendesha timu na wanachama ndio ambao wanakuwa wenye nguvu zaidi kuliko mtu mwingine yoyote sasa kwa wakati huu ama kwa zama hizi umekuja kuonekana mfumo ambao unakwamisha baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa kuweza kufanyika kwenye eh, klabu hiyo ama kwenye timu hiyo kwa ujumla alinukuliwa daktari Mshindo Msola mwenyekiti wa klabu ya soka ya Young Africans na kusema kwamba nitahakikisha na leta mabadiliko ikiwemo kuweza kubadilisha eh, Young Africans kutoka kwenye mfumo wa wanachama na eh, kuelekea katika mfumo wa uwekezaji na nawaahidi mfumo huu uh, ama eh, jambo hili halitachukua muda mrefu zaidi wakati mimi nikiwa nipo madarakani na tayari nimeshakwisha kuunda kamati ambayo hii itakuwa inasimamia eh, masuala haya na kilichobaki ni mimi uh, pamoja na hiyo kamati wao kuweza kuleta mrejesho wa kile ambacho wamekizungumza ama pale ambapo wamefikia lakini kila kitu eh, kinakwenda vizuri alinukuliwa dr mshindo msola na hapo ni mwisho wa eh, kumnukuu juu ya kile ambacho aliwahi kukizungumza na kuongezea kwamba Young Africans lazima ipate maendeleo chini ya uongozi wake na lengo ni moja tu kuweza kuhakikisha kwamba eh, timu hiyo inapata maendeleo zaidi ama inasogea zaidi ya pale ambapo wapo kwa eh, hivi sasa sasa baada ya kipindi kirefu kama miezi mitatu hivi imepita eh, toka alivyoizungumza eh, kauli hiyo ni kama miezi miwili ama mi, eh, moja hivi ambao eh, umepita sio mitatu ni mwezi moja au miwili alizungumza eh, hasa alizungumza mwenyekiti wa klabu ya soka ya Africans na mzungumzia daktari mshindo msola na kuzungumzia kuhusiana na mabadiliko hayo sasa walitoa taarifa na taarifa ambayo pia ilitolewa na mwenyekiti wa klabu hiyo hiyo daktari mshindo msola ambaye alisema kwamba wataitisha mkutano mkuu wa dharura eh, kwa ajili ya kuweza kujadili eh, masuala kadha wa kadha wa ikiwemo swala la eh, kuweza kubadilisha eh, mfumo kutoka kwenye eh, wanachama kwenda katika mfumo wa uwekezaji. Hebu tumsikilize hapa Hasani Bumbuli mkuu wa idara ya habari na mawasiliano mtaalamu mwenyewe eh, akieleza 
e, baada ya mkutano huo ambao e, sasa utafanyika wakati mwingine e, kipi ambacho e, kitafanyika kwa wakati huu ama e, ni kipi ama ni lipi ambalo wanalifanya kwa e, sasa Hasani Pumbuli mkutano mkuu wa dharura umeahirishwa umetokeza mbele uh, utafanyiwa tarehe nyingine na basi kwa Um, um, simu huu tumeona basi tukisha sogeza mbele utafanya ato mkutano mmoja tu ambao utakuwa ni mkutano mkuu mwezi mei ambao utakuwa ume uh, ume jimuisha mambo yote mwenye ambao tunataka kwa ndanaya kwa maklamu na agenda mdizo kwa mnezipanga hapo ali ni zipi katika mkutano mkuu huu aa ah, kutu zilikuwa zimeainisho pari utakuwa unisome uh, kwenye huu mkutano wa darula lakini sasa ikianza kwenye kuzitafura rena ni kusome agenda haita leta ni lakini hiyo kwa mkutano kulikuwa na agenda moja hapo ni ku, kusoma na kulizia mabadiliko uh, ya katiba ambayo ya likuwa na kuenda kufanyika ili kuenda kwenye mfumo wa aina nyingine wa uandikishaji wanachama uh, wakati niseo kikuwa kuna matayarisho pia ya kufanya mabadiliko mingine ya katiba mwezi mei kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya uh, kuenda kwenye mabadiliko ya mfumo wa uandikishaji wa kimu na inatajwa kwamba kuna baadhi ya wanachama walikuwa wanapinga hili na ikiwemo kwenda pia mahakamani pengine mmejaribu huka nao kuzungumza nao ama ndo una ndo unanipa hizo taarifa mimi sina hizo taarifa za watu kwenda mahakamani wala kupinga hilo katika uh, mazingira ya kawaida wote hawezi kukubaliana na jambo fulani fulani kwa hiyo mimi nafikiri uh, jambo la msingi sana si uh, na tunapokingana kwa hoja ndo ndo maendeleo yanapatikana uwezi ukawa na watu wa ndiyo mzee ndiyo mzee ndiyo mzee kwa hiyo tusa hata hivu isinge tarajiwa kwa mba wote wange afi kiswala hiyo kuna wana wengine wange pinga wange kwa na hoja zao na wengine lakini minasikia hatuwa mna mna wenye demokrasia wenye hoja nyingi kwa wenye wana wakubari wengi wana kuwa wameshinda wana kuwa wachate wana kuwa wameshindo kwa hiyo aa tujiwekonda kwa ni mfumo huo kia kwa wa 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 demokrasia wa kupigia kula nani nani wengi wa wana wana kuwa wameshinda wengine wana kuwa wameshindo wana kuwa wachate na so, katika mazimbia kama ya muwezi kukubaliana wote tu mka mna kubaliana hapana na katika hili sasa uungozi na itagi kukana wanachama ama viongozi wa matawi hili kuliweka sawa hili hilo sasa katika kuliweka sawa hili kama mtakinzana sasa aa ah, aa ah, kupinzana kwa hoja kupo ndo maendeleo yenyewe uwezi uka uwezi uka zia watu kukua na hoja zao au na maono yao huu ni udiketa kani ni hivi Napo pingana kwa hoja, uwe unasema na hiki na mgea kuja kutama na hiki Mshu watu mnasikia hatuwa ya kumakubaliano mnakonda mbele Hata kama watendelea kupinga Uchabuzi wa serikali yenyewe unaona wangako wanapigia upingani wengine wanapigia chamatawala Lakini mwenye kura nyingi anashinda maisha ya naendelea Ndo hivyo dunia nzima Hawezi kupata maendeleo kama utakuwa na kubaliana ndiyo mze Kila antikeno ndiyo mze ndiyo mze hakuna kutokuwa na maendeleo hako ndo utawa toko wana kutema wa 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 agoha mua huko tanzania kwa hivyo sasa hivi au waliu kwa wana pinga pengine ambao sisi ya tukotu najua kama kuna wato wana pinga kwa likuwa na hoja zao ambazo wangezo wa sikisha mezani unge tunge kwenda kambamba tu Hasani Bumbuli mtalamu huyo mkwe dara ya habari na mawasiliano kutoka wanya kikosi cha yenga afrikans ya alivo zungumzia kusena na kuhairisho kwa mkutano lakini baada ya siku mbili waka leta mtalamu mwingine ambaye atakuja kweza kushauri ama kuja kutuwa ushauri kwenye maswala ya kuhama kuenda mfumo wa uwekezaji sasa GSM mbao ni wathamini wakubwa wa Young Africans ambao sasa hivi pia wanatajwa eh, kwamba wenda ndio ambao waka eh, pewa eh, dili la kuwa eh, sehemu ya wathamini ama ndio ambao wanatajwa kwamba wanaweza kafanikiwa kama ambavyo ilikuwepo kwenye swala zima la eh, kutengeneza jezi kwa maana ya eh, mdhabuni ambaye alishinda eh, kusena na eh, kampuni ambayo walikuwa natafuta ya wao kuweza kuatengenezea jezi GSM ndo ambao waliweza kushinda kusena na eh, huo mchakato ama kusena na ushindani ambao ulikuwepo na huenda pia ikawa hivyo hivyo wakafanikiwa pia kuweza kuwa sehemu ya uwekezaji ama wakando wa uwekezaji kwenye kikosi cha Young Africans na GSM wanatajua sana kwa sababu ya vitu vingi vizuri na vikubwa ambavyo wanavifanya sasa hivi kwenye kikosi cha Young Africans ama mambo ambayo 
wameshakwisha kuyafanya sasa hivi kwenye kikosi hicho tuliona walihusika zaidi kwenye swala zima la kuweza kufanya usajili lakini pia wamehusika kwenye swala zima la kuweza kumleta mwamuzi eh, mwalimu mpya ambaye ni kocha Luki Mael sasa hivi tunamwona kwenye kikosi cha Young Africans na mengine mengi ambayo yanafanyika pengine eh, si kila kitu kinaweza kwenda kwenye vyombo vya habari ama wanaweza kutoa nje kuleta kwenye vyombo vya habari lakini vyote hivyo vinafanyika ikiwa ni nje ya mkataba eh, kati ya Young Africans pamoja eh, na kampuni hiyo ya GSM. Sasa nafikiri hii ni kwenye eh, makub... ni nje kabisa ya makubaliano ya kila ambacho wanakifanya GSM. Ndio maana wanahusishwa ama wanatajwa moja kwa moja kwamba mpango wao pengine ni kuweza kufanya yote haya ili waweze kupata nafasi ya kuweza kuwa wawekezaji. Maana ni kwamba ikitokea kesho mfumo huu unabadilika eh, Young Africans hawawezi kuweza kuwakatalia GSM kwa mazuri ambayo meza kuyafanyiwa msikilize Hassan uh, msikilize uh, engineer Harris Saidi hapa na kuacha naye kwa kila ambacho amekizungumza lakini pia akithibitisha je ni kweli wanataka kuweza kuingia kama wadhamini kwenye kikosi hicho au vipi alafu za chama oni yako kupitia hapa Voice Kita TV nikutakie wakati mwema Harris Saidi so far tunafanya vitu vingine vya ziada ambavyo viko nje ya mkataba wetu lakini kwa nia njema ya kuisaidia klabu yangu tukizungumzia camp ambayo timu inakaa iko 100% paid by GSM tukizungumzia baadhi ya taratibu za training facility kwa mfano club mahali inapofanya sasa hivi ni utaratibu ambao GSM inaosimamia kwa tumefanya mengi kwenye upande wa kuisaidia technically yanga kufika kiwango ambacho tunakitaka kama sponsor ambayo yote hayo yako nje ya mkataba lakini tunafanya kwa nia njema tu ya klabu yetu. Sisi sehemu ina nia ya kuichukua Yanga na kuimiliki. Hapana. Sisi hatuna nia ya kuichukua Yanga lakini tuna nia ya kuisaidia Yanga. Na niseme tu very openly kwamba kama tiyo ambayo imeundwa kwa ajili ya mabadiliko haya, tumejaribu kuiangalia jinsi gani tunaweza kuisaidia. Fanya vikao na mwenyekiti na kuona kwamba kamati iko na watu ambao ni very qualified katika maeneo yao, lakini unfortunately watu hao wako very limited kwenye upande wa muda. Jinsi gani wanaweza kuihudumia hiyo jukumu ambalo liko mbele yao. Jukumu ni kubwa na watu hao they very qualified but unfortunately hawawezi kuwa na muda wa kusema masaa 24 wafanye transformation na mabadiliko yanayohitajika kwa haraka. So tume come up na idea kusema kwamba tutengeneze a project team ambayo itakuwa inasaidia sasa utendaji on daily basis kwamba utendaji wa kuitransform yanga ufanywe na watu ambao wako dedicated 24/7 tunavyojua hakuna jambo ambalo linahitaji mabadiliko makubwa bila kuwa na brain ile taaluma na experience ya hicho kitu kwa hiyo kama GSM group tuliona tuna sababu pia kusaidia kwenye transformation na sio tu wale watu ambao wanafanya hizo kazi wasiwe na taaluma basi tumpate mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kusaidia transformation kama mlivyoona juzi tumemleta mtaalamu kutoka Portugal na experience yake ni kubwa ni seme tu kwa uchache huyu mtu amekuwa general manager kwa club ya Benfica um, kwa miaka tisa akiwa kwenye football uh, development football kama general manager for four years and five years akiwa kama general manager wa football professional ya Benfica aliyofanya pale ni makubwa mno na leo kwa haraka tunaweza kusema Benfica in the past 10 years wameuza wachezaji wenye thamani ya <coughs> euro milioni mia sita katika kipindi cha miaka kumi na benfika katika kipindi cha miaka kumi hicho tunachozungumza imechukua ubingwa mara nane kati ya miaka kumi na sio tu hivyo manake timu inakuwa na uwezo wa kugenerate wachezaji kutoka kwenye academy yao na baada ya hapo kuwauza kwenye hicho kiwango ninachokwambia na bado timu haija fail kwenye 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 performance